کہ یہ سنا ہے کہ اگر کوئی عورت پرفیوم وغیرہ لگا کر باہر نکلے اور غیر محرم تک اس کی خوشبو پہنچے تو یہ حرام ہے پہلے اتنے حصے کا میں کر دیتا ہوں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے یہی حکم فرمایا کہ وہ ایسی خوشبو لگائیں جس کا رنگ تو ہو لیکن وہ پھیلے نہیں جو زیادہ تر علماء نے فرمایا کہ مہندی جیسے ہے اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے وہ لگائیں زیادہ پھیلے گی نہیں اور اس میں رنگ نظر آئے گا ٹھیک ہے نا کوشچن کمپلیٹ کرتا ہوں لیکن جواب کمپلیٹ کرتا ہوں لیکن مختصر سے بریک کے بعد کوشچن ہے آپ کا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تو آپ کی خدمت میں گزارش کیا کی تھی کہ یہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایسی خوشبو لگانے سے منع فرمایا کہ جو پھیلے اور نامحرم مردوں تک پہنچے تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں وہ حرام نہیں ہوتا مکرو تحریمی ہوتا یعنی حرام سے نزدیک نزدیک جو قرآن کی ایسی آیت سے حرام ہونا ثابت ہو جس آیت میں اس کی وضاحت میں کسی مشتہد کو کسی مفسر کو کوئی کلام کرنے کی حاجت ہی نہ ہو بہت واضح ہو اسے نس قطعی کہتے ہیں اور اس سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے اس کو حرمت قطعیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی حرام ثابت ہوتا ہے سمجھ لیں اور حدیث سے اگر کسی چیز کی ممانعت ثابت ہو تو اس کو مکرو تحریمی کہتے ہیں یعنی اس میں بھی کنڈیشنز ہیں کہ بعض اوقات تو صرف خلاف مستحب بھی ثابت ہوتا ہے لیکن اگر سختی سے منع کیا ہے اور دیگر کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ وہاں پر مکرو تحریمی کے علاوہ کوئی اور چیز ثابت ہوتی ہو تو مکرو تحریمی ہی ثابت ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ یہاں جو ممانعت ہے اس کا درجہ مکرو تحریمی کا ہے اساعت کا ہے مکرو تنظیحی ہے خلاف اولا ہے یہ علماء بتائیں گے تو اس کا جو ہے یہ مکرو تحریمی کا درجہ ہے یہ ضرور علماء نے فرمایا کہ گناہ گار ہوگی عورت اچھا اب مسئلہ یہ ہے انہوں نے مزید یہ پوچھا کہ اگر فرض کر لیں کہ کوئی پاؤڈر لگاتی ہے عورت یا ہمارے کپڑے دھلتے ہیں کوئی ایسے پاؤڈر وغیرہ میں یا کوئی ایسی لکوڈ میں جس کی وجہ سے کپڑوں سے خود بخود خوشبو نکل رہی ہو اسی طریقے سے اگر کوئی عورت شیمپو سے نہائے اس کے بالوں سے خوشبو کافی دور تک پہنچ رہی ہو تو کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں یہاں پہ بھی وہی حکم شرح ہے کہ حد تل امکان کوشش کریں کہ ایسی چیزیں یوز کریں کہ دوسروں تک اسمیل نہ پہنچے اس کی وجہ غالباً اور اکثر علماء نے یہی لکھی ہے کہ جب خوشبو مرد تک پہنچتی ہے تو اس کی توجہ ہماری طرف آئے گی اور بعض اوقات خوشبو جو ہے وہ اعصاب پہ اثر کرتی ہے اور اٹریکشن پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے برے خیالات بھی ذہن میں آ سکتے ہیں اس لیے شریعت نہیں چاہتی کہ عورت کی جانب سے کوئی ایسی چیز مرد تک پہنچے کہ اس کی توجہ دھیان اس کی طرف آئے یا خدا نخواستہ کوئی خراب قسم کا خیال اس کے ذہن میں آئے اس لیے ہماری بہنوں کو احتیاط کرنی چاہیے اچھا اب اگر یوں ہو کہ کوئی بہن گھر میں ایسی خوشبو لگاتی ہے گھر کے والوں کے سامنے یا شوہر کے سامنے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نامحرم نہیں دوسرا یہ کہ اگر وہ گھر سے نکلتی ہے فوراً گاڑی میں بیٹھتی ہے فرض کر لیں اور کسی شادی ہال تک پہنچی اور وہاں عورتیں لینا ہے تو اب اس کو لگا کر نکلنے میں مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ کوئی نامحرم تک خوشبو نہیں پہنچ رہی شوہر کے ساتھ ہیں فرض کر لیں تو یعنی مطلقہ ایسی خوشبو لگانا جو دور تک پہنچے منع نہیں ہے یہ اسی وقت ہے کہ جب نامحرم تک پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس لیے بہنیں تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ لگائیں باقی مستثنا صورت اس کی بہت ساری ہو سکتی ہیں بعض اوقات کچھ ایسی ریکوائرمنٹ کوئی بہنیں جاب وغیرہ کرتی ہیں وہاں کی کچھ ایسی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہیں کہ جس میں اس کا استثناء ہو جائے تو وہ خاص کنڈیشن جب کوئی آئے گی تو انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے لیکن مطلقاً جو ہماری بہنوں کے لیے حکم شرح ہے وہ یہی ہے جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے